всех приветствую на своем канале сегодня хочу пройтись с вами по всем своим местам где у меня стоят орхидеи в квартире это вот этот подоконник и комод и э, одна полка Извините, пожалуйста, сразу заранее прошу вас за посторонние шумы, но знаете, какая сейчас обстановка. Дети сидят дома, и, к сожалению, детях мне их, детях некуда, и поэтому будут какие-то посторонние звуки в кадре. И еще хочу сказать вам, что это видео, скорее всего, будет длинным. И э, не судите строго, может быть, я буду говорить лишние какие-то слова, но возьмите кофе, чай, кто что любит, и давайте приступим к обзору моих прекрасных, редких бабочек орхидей, прекрасных моих редких пилориков. Итак... Вот такой здесь подоконник, он находится в детской комнате. Это моя прекрасная, великолепная, шикарная бабулетка Сара Блаш. Она дала два цветоноса у меня в квартире. Это первое ее домашнее цветение. Второй цветонос как-то плохо развивается. Развивается вот этот цветонос. Ну и вообще она у меня болеет. Вот видите, у нее вот такая желтизна на листе. Мне говорили, что это похоже на хлороз. Но, ребята, я думаю, что это не хлороз. Мне все-таки кажется, что это бактериальная какая-то инфекция. Все-таки, потому что я ее обрабатывала от хлороза. И легче, лучше не стало. Ну вот новые два листа, они у меня уже выросли. Они чистые, но старые по-прежнему выглядит не очень хорошо. Она у меня растет на фитиле, у нее просто прекрасная, восхитительная корневая система. Я думаю, что все должно быть с ней хорошо. И вот сейчас она вот так вот цветет. Итак, вот эта красивая очень бабочка. Забыла ее название. Она у меня два цветоноса, вот таких вот. На 20 тоноса цвела. Ну, вот так она тоже растет на фитиле. Ну, плохо себя она чувствует, так как она цвела на двух цветоносах. Лес у нее вот такой лист, и куча там корней растет, и от шеи это всюду. В общем, она стала нижние листики вот так вот съедать. Это, ну, я как это увидела, я сразу ей вот эти два цветоноса обстригла. Вот это моя орхидейка с деткой. Я ее покупала в Леруа Мерлен. Она уже была с этой деткой. Два у нее прекрасных цветоноса. В домашних условиях она их вырастила. Вот такой цветонос. Он был в домашний, ну, домашний цветонос новый. И вот это цветение у нее магазинное. Но она стала пробуждать вот так боковые почки. Это уже все мои почки. Покупалась она у меня только вот с таким вот цветоносиком одним без дополнительных ответвлений и вот здесь вот она у меня нарастила куча куча новых бутончиков вот эта орхидейка это пират она у меня растет в амхе это укорененная верхушка я омолаживала эту орхидею это третье ее домашнее цветение вот такое красивое очень красивая орхидея, я ее обожаю. Она такая какая-то румяная. Смотрите, с румяными щечками я ее называю. Очень красивая бабочка. И растет она у меня в амхе. Вот такая вот детка бабочки Майя на пеньке. Она уже отцветает. Вот столько цветочков у нее осталось. Все остальные она скинула. И сейчас она активно наращивает новые листики. И э, также дала новых несколько корней. Вот такая орхидея. Она у меня растет также на фитиле. Там очень много красивых корней, хороших, здоровых а в горшочке. Она у меня еще не цвела. Это детка. 
не детка, вернее, это я покупала в 1,5 фласочный малыш, должна цвести бабочкой. Как зацветет, не знаю, еще не цвела, но вам, конечно же, сниму и покажу, бабочка или она процветет, или обычной. Вот здесь вот у меня Атлантис Пелорик. Растет у меня в двойном горшочке. Там внизу у него налита всегда вода. Вот у него, ну, это реанимашка. Выглядит так, потому что это вот у нее ожог был в прошлом году. Но сейчас вот все в порядке. Новый листик дает. И также много корней у нее в горшочке. Следующая орхидея это вот эта вот прекрасная, красивая моя любимица. Амор бабочка. Вот этот новый у нас листик растет. Ну и прекрасно себя чувствует. Растет в двойном горшочке. Вот такие две малявки. Это Little Джем. Очень долго цветет. Цветочки не крупные. Ну, такие вот достаточно интересные, красивые, нежно-розовые. Вот видите, красивая орхидейка. Она у меня вот в таких стаканчиках в амхе посажена, но я буду ее пересаживать вот в такой же э, двойной горшочек. Вот, это у меня э, Шелериана, э, нет, Стюартиана. Пришла она ко мне с замерзшими корнями. Продавец настаивала на отправке. В итоге отправила, корни все замерзли. Все, знаете, вот как холодец, как желе были. Пришлось все эти корни убирать. Ну, она там уже растит новых много корней. И вот этот лист у нее пошел новый. Она у меня также растет в архиате в двойном горшочке. Вот эта орхидейка, мы с вами ее сажали на канале. Прекрасно себя чувствует, хорошо адаптировалась. Вот сейчас я вам покажу. Вон, видите, раскуклился у нее корень. И она, ей понравилась эта система посадки. Я называла видео, что ваши детки орхидеи пойдут с большой скоростью в рост. Это так и произошло. Посмотрите, она себя великолепно чувствует. У нее растет новый лист. И также куча новых корней там внутри в горшочке. Это у меня не знаю кто. У нее гнила шея. Мне пришлось нижние листики убрать. Вот осталось у нее таких два листа. Но там также раскупленные корни. И вот здесь новый листик у нее там показался. Это моя любимая белая бабочка. Очень редкая, очень красивая. Это так цветет ее верхушка. А, так, вот она, вот, вот. Она у меня пока в амхе, но я ее буду сажать а, попозже вот в такой же двойной горшочек. Вот, как у меня растет стюартиана. Вот такая вот красивая бабочка легата. Она у меня растет в амхе, как вы знаете. И у нее, сейчас я вам ее постараюсь показать. Вот она. И сегодня я заметила, так, не хочет фокусироваться, вот, фокусируется, наконец-таки. Сегодня я заметила, у нее там появился новенький листик. Вот такой толстенный, притолстенный цветонос. Это орхидея Red Cat. У меня таких две орхидеи. Одна сейчас красиво очень цветет. Это у меня вторая. Это ее первое домашнее цветение. Она растет на фитиле. А в горшочке, конечно же, очень много хороших корней. И вот такой толстый, жирный у нее цветонос. Но я так понимаю, это особенность этого сорта, так как у ума... не у мамы, вернее, а у другой ее такой же орхидеи у моей такой же был толстый цветонос всегда. Вот такая орхидейка. Это у меня бабулетка э, Равелла. Новый вот этот лист у нее растет. Вот с таким загаром. Видите, тут солнечный достаточно подоконник. Тут до 11 до 10 часов утра бывает солнце. И вот так вот молодой листик у нее загорел. Вот она у меня вот так вот растит корни. Я смотрю вчера, а у нас-то показался новенький цветоносик. Смотрите, какая красота. Там растет новый корень. Сейчас я вам приближу, так, как, так, так чтобы вы увидели. 
Вот, смотрите, вон растет новый корень и появился новенький цветоносик. И также вот здесь у нее раскуклился корень. Ну, в общем, растет она хорошо. Она в таком же двойном горшочке партер у меня посажена. Я его покупала в Леруа Мерлен. Чувствует себя хорошо. Следующая моя орхидея вот такая. Она растет в классической системе. Это у нас легата пилорик. Вот так она выглядит. Форма у нее тюльпан. Смотрите, что у нее произошло. Я вот так делаю внизу отверстие, чтобы просыхали орхидеи более равномерно. Ну, вот так у нее пошел корень в дырочку, в отверстие. И я нечаянно его задела, когда поливала. Я поливаю, ставлю в традиционной системе, я ставлю горшок в горшок и так поливаю замачиванием. И я, видимо, когда устанавливаю этот горшок в другой, в кашпо, вот так вот поломала молодой корень. И он перестал расти, стал куклиться. Так, вот такая орхидейка, это у нас подова растет. Ой, так, нас прервали. Прошу прощения. Подова детка растет прекрасно в классической системе. Хорошо себя чувствует. Все у нас хорошо. Так, вот такая Джена. Бабочка отцветает она уже. Вот она, красавица. Она у меня также посажена в классическую систему. Растет хорошо. Так, вот это вот орхидея. И серия ожидания и реальность. Потом вам покажу, что это такое вообще за ожидание, что за реальность, и что я покупала, что у меня получилось. Она также растет в двойном горшке, чувствует себя прекрасно. У нее вот так вот цветонос новый. Так, сейчас засвечивает. Так, вот так новый цветонос, он еще не открылся. Откроется, покажу, кто это. И а, листик растет новый, и много-много новых корней идет. Это бабочка Вивальди. Вот здесь пробудила одну почку. И также у нас вот там растет цветонос. Это у нас Magic Art бабочка. Это ее детка. А мама сгнила шея. И вот такая детка, там она дала много корней, и у нее также растет, там не видно, но растет у нее цветонос новый. Вот, это у меня цветет детка белой бабочки на пенечке. Вот она, вот ее пенечек, вот сама детка растит новый листик, дает корни. И вот так вот прекрасно, достаточно, я считаю, обильно цветет. Итак, на этом подоконнике это все. Пойдемте с вами дальше, в другую комнату. Итак, в спальне я вам сейчас покажу, что у меня есть. А на окнах здесь свои орхидеи я не могу размещать, так как у меня южная сторона. И если я даже притеняю, то растения летом все равно горят, нагреваются очень сильно. Одним словом, варятся. Поэтому у меня все растения располагаются в этой комнате вблизи окна, ну, около метра от окна, какие-то ближе, вот. И вот так вот цветет моя орхидея, это мини-орхидея, не помню ее название точно, это азиатская орхидея, таким букетиком цветет, и также она доращивает свой, свой цветонос. Вот здесь вот такой комод. На нем у меня также живут орхидеи. Доращивает свои цветоносы эта бабочка. Тоже не знаю ее точного названия. Здесь вот она пыталась продлить, но засушила почку. Осталось два цветочка здесь. И здесь она вот тут вот всю веточку скинула, но дорастила еще два цветка. Белая, шикарная моя прекрасная орхидея. Это леонтин. У нее очень крупные у этого биглипа цветочки. Эти оба цветоноса он дал у меня. Они новые. И вот так она зацветает. 
продолжает свое цветение. Вот такая орхидея. Это, по-моему, повороте Трилипс. Точно не знаю. Покупала в Леруа Мерлен. Она сейчас цветет на два цветоноса. Это магазинное ее цветение. И вот такой вот кустик. Я ее не пересаживала. Она по-прежнему живет у меня вот так вот в коре, в которой пришла. В Архиате поливаю ее классическим методом. На моем канале есть видео, как я ухаживаю за не пересаженными орхидеями. Ну и там у нас показался новенький листик. Ой, вот эта бабочка. Не знаю ее названия точного. А вы знаете, я ее пересадила. Она стала скидывать цветочки. А она у меня цвела очень обильно. И я ее пересадила цветущую, но она уже отцветала. Я пересадила цветущую, так как она отцветала, я срезала ее цветоносы. Там оставалось по одному-два цветочка. Вот. Но ей очень понравилась вот такая фитильная система посадки. У нее там прекрасные растущие корни. Она у меня растит также новый лист. И со срезанных цветоносов она решила пробудить вот такие веточки. Вот, они у меня тянутся к солнышку. Две веточки растут. Так, а, прекрасная, великолепная орхидея Red Cat. Вот я вам показывала на том окне в детской вторую такую же орхидею, которая растит такой толстый цветонос. А здесь у меня другая, которая более крупнее пришла, более крупнее кустик. Она дала вот так несколько цветочков. И также она доращивает свой цветоносик и распускает новые цветочки. Вот этот новый распустился. И вот здесь вот также будет еще один. Ну и такой вот у нас прекрасный букетик получился. Также цветет орхидея Йоло бабочка. Вот так она у нас выглядит. Очень красивая орхидея. А, такая вот мелкая крапинка у нее. Она также дала вот так у нас в наших условиях новый листик. А сейчас а, прекрасное время для орхидей в том смысле, что наступила весна, день стал длиннее, и все орхидеи у меня хорошо наращивают новые листики. И также пошли в рост корней. Это все помимо того, что они все абсолютно, за редким исключением, у меня цветут. Хотя в это время года они уже обычно отцветают. Но цветение у них наступило позже в этом году. Обычно они зацветают у меня в конце сентября, в начале октября. А в этом году они начали свое цветение в январе. Вот. Поэтому немного все у них тут... Так вот поменялось. Забыла показать, вот у этой орхидеи также растет новый листик. Еще хочу вам показать вот такую розочку. Мне подарил муж такую розочку на 8 марта. Я ее сразу же обрезала и сразу же пересадила. И она дала мне новый вот такой цветочек. Этот цветок уже вырос в моих условиях в течение вот этого месяца и потихонечку она также обрастает веточками вот такая вот красоточка у меня новая появилась ну и здесь у меня также небольшая часть орхидей растет это по-прежнему спальня просто тут такой уголок их особо не видно Этот, э, эта тумбочка располагается где-то в метре от окна. Но света им, в принципе, хватает. Они себя нормально чувствуют. Детка вот такая орхидея. Это азиатский рассвет или закат. Не азиатский, а африканский. Это уже вторая или третья. По-моему, третья ее детка на пенечке. Пенек сам посажен в закрытую систему. Это очень старая моя посадка. Сейчас я уже в закрытую систему не сажаю. А также дала вот здесь серединки 
детку. А, здесь был цветонос из точки роста. Она покупалась в Леруа Мерлен. Это Амстердам. По-прежнему она цветет уже вот сколько времени, но уже отцветает. Вот потихонечку, потихонечку она начинает отцветать. И у нее цветочки осыпаются. Но дала она мне детку уже здесь вот в серединке кустика. Вот такой вот э, красивый у меня куст. Это э, как он? Забыла название. Забыла название. В общем, вот так вот он растет. Но у меня здесь открывается в этой комнате окошко, поэтому вот начинает, видите, отсушивать свои цветочки. Видимо, сюда дует. Поэтому осушивает цвету... сушит свои цветочки. Вот. Это пилорик. Забыла название. Я не подписываю свои растения. Я их, в принципе, все знаю в лицо. Я не подписываю. А вот этот вот... Ну, иногда забываю, в общем, название. Потом вспомню. Такой вот у меня Рембрандт. Рембрандт в этом году обещал быть очень обильным, но не, служ... не сложилось. Также открыла окно, и много цветочков у него осыпалось. Это все, что осталось, но тоже они не, не особо долго он их держит. Я не очень люблю эту орхидею. У нее очень такие мелкие цветочки. Ну, в общем, что-то мне в ней не нравится. Несмотря на то, что она цветет обильно, но как-то бестолково. Цветы у нее держатся недолго. И в этом году она вообще не все, не все дала цветочки бабочками. Вот смотрите, видите, некоторые обычные. Не люблю такие орхидеи. Люблю благодарные, которые цветут так, как покупались. Ну, пока, в общем, так. Не знаю о дальнейшей ее судьбе, пока пусть живет у меня. Это каменная роза. Я обрезала ее цветы. Тоже не очень понимаю это растение. Она дает много веток, много цветов. Но цветение абсолютно непродолжительное. До месяца. И она всегда-всегда наращивает свои цветоносы. У меня а, трилипс, бабочка, не знаю. Похожа на трилипс. Каменная роза. И вот а, из-за этого, из-за того, что она доращивает... Я вообще не люблю, когда орхидеи доращивают цветоносы, потому что когда она начинает их доращивать, у нее, как правило, осыпаются старые цветы. И вот такого обильного, прям шикарного цветения не получается. Вот. Но некоторые, как вот Red Cat, я вам показывала, дорастил цветы, но при этом старый он не отсушивает. За это ему большое спасибо. Ну, а здесь вот она доращивала, доращивала длиннющие ветки. Меня это разозлило. Я их срезала. Там было по два, по три цветочка. И я их срезала, и у нее пошел листик новый. Вот так в рост. Вот. Вот это вот орхидея. Также и серия ожидания реальность. Вот такая кудрявая. А, в крапинку орхидея. Цыганка, как я ее называю. Мне напоминает юбку цыганки. Я не знаю, что за ассоциации у меня странные. <laughs> ну, как-то так, в общем. Так вот мне напоминает. Ну, интересные, необычные такие цветочки у нее за счет своей кудрявости. Но не это, не та, вернее, орхидея, которую я покупала, которую я хотела, за которую я платила. Это орхидея другая. Поэтому я разочарована. Но, в принципе, она мне нравится. Эта орхидея такая с гигантскими, огромными, а, такими фиолетовыми цветами. Это грандифлора, я так думаю, потому что розетка очень крупная. И цветы были очень у нее крупные. Это у меня цветет моя любимица. Вечная реанимашка жемчужина императора. Я обожаю эту орхидею. Несмотря на то, что она не бабочка, она мне все равно очень нравится. Также у меня цветет вот такая бабочка. Вот. Два цветочка. Вот тоже продлевает свои цветоносы постоянно. Любительница. Но цветет красиво. Красивая орхидейка. 
Вот такая орхидея на фитиле у меня растет, желтенькая с розовой губой, не, не помню ее название. Обычная абсолютно орхидея, но почему не избавляюсь от нее, это подарок. Подарки я очень люблю, я очень ценю. Спасибо большое, кто мне ее подарил. И вот так она у меня цветет. Это детка цветет так. Вот, красавица. Вот, ну, в принципе, это все мои орхидеи на сегодняшний день, которые у меня живут. Будет еще много редких, интересных орхидей, которые куплены еще вес... осенью. Но они находятся на передержке у своих продавцов. Надеюсь, с ними будет все в порядке, и мне их отправят. А сейчас еще все-таки холодновато. И непонятно, что там с этой почтой. Короче говоря, я пока не решаюсь их отправлять. Но там у меня мои желанные, любимые хочушки, которые я наконец-таки купила. И также э, есть еще, по-моему, бабочка там. Может, и не одна. В общем, я так и не помню на память, у меня все записано. Так что будут еще много красивых орхидей. Э, ну, на сегодняшний день пока это все, что у меня цветет, все, что у меня живет. И сейчас вам еще покажу своих красавцев антуриумов. Ну и вот минуточку. Кому интересно, посмотрите, какие у меня красивые антуриумы. Они у меня сейчас достаточно пышно цветут. Вот такой розовый, красивый. Цветет вот таким количеством цветов. Он очень разросся, очень большой. Также красный у меня дал необыкновенно громадный цветок. Посмотрите, даже больше цветок, чем покупала я. Чем был, вернее, при покупке. Такой вот большой цветок у него. Больше моей руки. Очень красивый антуриум. Очень моя любовь большая. Много у него цветочков. Вот крупные. Вот крупные. Ну, вот там еще. Вон один. И вон еще один красненький. Это вот свеже распустившиеся, видите, какие они такие прям алые. И вот початок такой вот бывает у свежих цветов, вот такой белый а, с желтым, с желтым окончанием. Красивый такой прям лакированный цветок. Вот. Ну, этот уже достаточно давно распустился, уже где-то месяца полтора. И новенький мой антуриум на 8 марта покупался. Он э, отсушивает несколько старых цветочков, но он растет активно. Вот видите, листики новые у него пошли. Все с ним хорошо. Я его пока не пересаживала. Надо купить подходящий субстрат для него и обязательно его пересадить. Такой у меня сегодня был обзор, ребят. Всем я желаю здоровья. Я надеюсь, что все вы здоровы, счастливы. Ну, сейчас такое время, надо немножко переждать, перетерпеть. И я надеюсь, все наладится. Всем спасибо за просмотр. Увидимся на моем канале. Всем пока.